வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் சிக்கன் ஷீக் ரோல் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது ரொம்பவே சிம்பிளாக நம்ம வீட்லேயே தயார் பண்ணலாம் அருமையாக இருக்கும் எக்ஸாக்ட்லி உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஸ்டைலில் இந்த சிக்கன் ஷீக் ரோல் உங்களுக்கு வீட்லேயே தயாராகும் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம செய்முறை பார்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிபியில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பொருட்களோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஐ கார்டு அபவுட் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோட பிளாகுக்கு டேரெக்ட் ஆகும் இந்த ரெசிப்பியில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோழி கொத்துக்கறி யூஸ் பண்ண போகிறேன் மசாலா சாமான் எல்லாம் எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன் கிராம்பு மிளகு சீரகம் ஷாஹி ஜீரா கரம் மசாலா தூள் மஞ்சள் தூள் கசூரி மேத்தி கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு மல்லித்தூள் சாட் மசாலா தூள் இந்த உணர்ந்த வெந்தய கீரை தான் கசூரி மேத்தி ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து பாதி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாதி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ம மல்லி இலையும் புதினாவும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பொடியை வந்து பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் நம்மளுக்கு மசாலா கொஞ்சம் தேவைப்படும் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஓட்ஸு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஓட்ஸ் இல்லாதவங்க நீங்கள் கடலை மாவு கூட வீட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த சிக்கன் ஷீக்குக்கு மசாலா ஃபஸ்ட்டு தயார் பண்ணிக்கலாம் மிதமான தீயில் ஒரு கடாயை ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் மசாலா பொடி இங்கே அத்தனையும் சேர்த்துருக்கோம் மிளகு கிராம்பு பாதி அளவுக்கு இந்த புதினா இலையும் மல்லி இலையும் சேர்த்துருக்கேன் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது எல்லாம் சேர்த்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வதக்க போகிறேன் மசாலா பொடி சேர்த்துருக்க தொட்டு இது வந்து சீக்கிரமாக தீ பிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அது மட்டுக்கும் ஸ்லோவாக நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணணும் இதுலேயே வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து எல்லாத்தையுமே நல்லா ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது சீக்கிரமாக தீ பிடிக்கிறது ஸோ வந்து தீஞ்சு போனால் நல்லா இருக்காது ஒரு கால் கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் நல்லா வேகிறதுக்கு விட போகிறேன் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் இப்போது தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்திருக்கு இந்த வெங்காயமும் நல்லா வெந்திருக்கு பச்சை மிளகாவும் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ இதை எடுத்து மாற்றி நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்க வேண்டியதுதான் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு விழுத அரைச்சிக்காங்க மசாலா பேஸ்ட்டு விழுத அரைக்கும் போது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி விடுங்க ரொம்ப தண்ணி விட்டிங்கன்னா அந்த மசாலா பேஸ்ட்டு நீர்த்துக்கும் அதே டைமில் சிக்கனும் நீர்த்துக்கும் இப்போ சிக்கன் அதாவது அந்த கொத்துக்கறியில் வந்து நான் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கின பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கின மல்லி இல புதினா இல்லை சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து இந்த கோழி கொத்திக்கறியை ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கோழி கொத்துக்கறி வந்து ஆன மட்டுக்கும் டிஃப்ரோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும் இன்கேஸ் அது ஃப்ரோசனாக இருந்தாக்கா இப்போ இந்த கோழி கொத்துக்கறியில் நான் மசாலா பேஸ்ட் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நல்லா கலந்துருக்கேன் இதில் உப்பு சேர்க்கலை உப்பு சுத்தமாக இல்லை கோழி கொத்துக்கறியில் வந்து இந்த மசாலா பேஸ்ட் சேர்த்ததும் அது கொஞ்சம் நீர் தாப்பில் இருக்குது இப்போது ஓட்ஸ் வந்து மிக்சியில் சேர்த்து பொடியாக அரைச்சிக்க போகிறேன் அரைச்சி இந்த கோழி கத்துக்கறியில் சேர்த்துக்க போகிறேன் நீங்கள் வீட்டில் ஓட்ஸ்னால் சேர்த்துக்கலாம் கடலை மாவு இருந்தாக்கா கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அவல் கூட சேர்த்துக்கலாம் வீட்டில் எந்த ப்ராடக்ட் இருக்கோ நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் தயார் பண்ணலாம் ஓட்ஸ் பொடியாக செஞ்சு அந்த கோழி கொத்துக்கறியில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இன்னொரு முறை ஒரு நல்லா கலந்து கோழி கொத்துக்கறியை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்க போகிறோம் உப்பு சேர்க்கலை உப்பு கடைசியாக தான் சேர்க்க போகிறோம் உப்பு நம்ம சேர்த்தோம்னா வெங்காயம் சீக்கிரமாக நீர்க்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் திருப்பி அந்த கோழி கொத்துக்கறி ஒரு மாதிரி நீர்த்து போயிடும் இப்போ கடைசியில் நான் ஃப்ரை பண்ணுறப்போ உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இன்னொரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கோழி கொத்துக்கறியை இப்போ இது தயார் இந்த மசாலா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஷீக்கு இப்போ நம்ம ஷீக் ஷீக்காக பிடிச்சி நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதுதான் நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் அடுப்பு கறி மேலே சுடுறதுக்கு விரும்புவாங்க ஸோ அது மேலே நீங்கள் சுடுறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து குச்சிலேயே அப்படியே பிடிச்ச மாதிரி பிடிச்சி நீங்கள் அடுப்பு கறி மேலேயே அது நீங்கள் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணலாம் நம்ம வந்து பேனில் செய்கிறத தொட்டு பேன்லேயே நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி அது பேன்லேயே அந்த அடுப்பு கறி வாசனை
ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் அளவுக்கு நல்ல ஒரு இந்த கோழி கொத்துக்கறி எடுத்து உருண்டு உருண்டையாக பிடிச்சி அதை நீட்டு நீட்டமாக நம்ம வந்து பிடிச்சிக்கணும் இந்த ஷீக் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிருக்கு நம்ம இது வந்து ஃப்ரை பேனில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் மிதமான தீவில் பேனை ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இந்த செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த கோழி கொத்துக்கறி ஷீக்கை ஒன்று ஒன்றா இதில் நான் சேர்த்துருக்கேன் மிதமான தீவில் தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் இத்த இந்த ரெசிபி இன் டீட்டெயில் என்னோடய பிளாகில் இருக்குது பிளாக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஐ கார்ட் அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய பிளாகுக்கு டேரெக்டாகவும் ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் என் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஆல் மை சோஷியல் மீடியா ஹேண்டிலிங்ஸ் வில் பி இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ த சேம் ரெசிபி இஸ் ஆல்சோ போஸ்டட் இன் யூடியூப் இங்கிலீஷ் யூடியூப் இங்கிலீஷ் லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் இந்த ரெசிபியில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க பொருட்கள் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் கோழி கொத்து கோரி ஈஸியாக வந்து ட்ரை அவுட் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு நான் அந்த கோழி கொத்து கோரி அந்த ஷேக்ஸை வந்து ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதே டைமில் ஒரு சின்ன பீஸ் அடுப்பு கறியை இன்னொரு பக்கம் வச்சு நல்லா அதை ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஷீக்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் இந்த ஷீக்ஸில் நம்ம அந்த அடுப்பு கறியை வச்சு நல்லா ஸ்மோக் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த ஷீக்கு வந்து நான் திருப்பி திருப்பி விட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணாங்க எல்லா பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த பேண்ட்லேயே வந்து அந்த அடுப்பு கறி வச்சு நம்ம இதை ஷீக்கை நம்ம ஸ்மோக் பண்ண போகிறோம் ஸோ எல்லா பக்கமும் இந்த ஷீக்கை ஒரு சைடில் தள்ளிட்டு அந்த பேண்டில் அந்த கோழி கொத்து கறியை நல்லா ஸ்மோக் பண்ணுறதுக்காக அடுப்பு கறி சென்டரில் வச்சு மூடி போட்டு மூடியிருக்கேன் இது நல்லா அந்த புகை நல்லா ஏறி இருக்கு அந்த கோழி கொத்து கறியில் அண்ட் அட் த சேம் டைம் அந்த ஷீக்கில் வந்து அந்த கோலில் அதாவது அடுப்பு கறியிலே நம்ம அதை சுட்ட மாதிரி நல்லா ஒரு ஃப்ரேக்ரன்ஸ் இருக்குது நான் மாற்றி ஒரு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் பக்கமாக வச்சுருக்கேன் அந்த பேனை அடுப்பில் இருந்து இருக்கல ஏன்னா அது ஹீட்டில் இருந்தாக்கா நல்லாயிருக்கும் நல்லா சுட சுட சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் வந்து ரெடிமேடு சப்பாத்தி இந்த லச்சா பரோட்டா வந்து நான் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் இந்த லேயர் பரோட்டா எப்படி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு நான் டீட்டெயில் ரெசிபி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி ரெடிமேட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் நீங்கள் வீட்லேயே இந்த லேயர் பரோட்டா வீட்லேயே நீங்கள் தயார் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரெடிமேட் பரோட்டாவை நான் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் கொஞ்சமாக எண்ணெய் எண்ணெய் விட்டு ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பரோட்டாஸ் அளவுக்கு நான் ஃப்ரை பண்ணி இப்போ நான் வந்து இதை அசம்பிள் பண்ண போகிறேன் இந்த ஷீக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஷீக் வந்து ஃபோர் பீசஸ் ஒரு பரோட்டாவில் வைக்க போகிறேன் நிறைய பேர் வந்து அந்த எக்கு சேர்த்து பரோட்டா பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப ஹெவி ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த எக்கு சேர்க்கல இஷ்டம் இருந்தாக்கா நீங்கள் எக்கு சேர்த்து பரோட்டா பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் மல்லியில் புதினா இல்லை சேர்த்துருக்கேன் அட் த சேம் டைம் வந்து நான் புதினா சட்னி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்லேயே புதினா சட்னி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் மேலே வந்து கொஞ்சமாக சாட் மசாலா தூள் தூவி இந்த சிக்கன் ஷீக் ரோலில் நான் சர்வ் பண்ணிட போகிறேன் ஆனால் மட்டுக்கும் சுட சுட நீங்கள் இதை சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அருமையாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி அந்த சிக்கனில் அந்த புகை ஏறி ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஹோட்டலில் வந்து நம்ம சாப்பிட்ட ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டு ரொம்ப அருமையாக வந்தது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னு எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த புதிய ரெசிப்பியோடு உங்களை நான் மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யாலக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்